2475 ett kapital på 5000 kronor växer med 3% per år. Den är dyr. Ehm, ja. Ställ upp ett uttryck för kapitalet i kronor efter ett år. Så har vi y fortfarande lika med. C multiplicerar med a upp i del x. Så i a har vi y är lika med c som är 5000. Det är kapitalet. Multiplicerar med a som är förändringsfaktor 1,03. Därför det ökar med 3%. Upphöjd del 1 år. B. Vi räknar allting senare. B. Två år. Exakt samma. 5000. Multiplicerar med A. 1 upphöjd till. 1,03 upphöjd till 2. Och sen C. Ursäkta, jag är lite okoncentrerad idag. I är lika med. Ja, det får vara. Bra nu. 1,03 upphöjd till 10. Och D ska vara Y är lika med 5000. Multiplicerar med 1,03 upphöjd till X. Vi behöver inte räkna D. Men vi får se om vi kan hitta allihopa där. Så. Skriv nu då. 5000 multiplicerar med 1,03. Upphöjd till 1 är det 5150. Det andra, 5000. Multiplicera med 1,03 upphöjd till 2. Det blev så. Och den tredje, 5000. Multiplicera med 1,03 upphöjd till 10. Blev det så. Det var inte så mycket. Jag trodde det var dyrt. Men det beror på kanske vilken kapital det är det. Tänk på om du har lånat 5 miljoner till exempel. Då blir det mycket. Eh, Bolån ligger någonstans där. Eh, ska vi titta. Bara för, för lekens skull. Till exempel du har lånat till att köpa 1,5 miljoner då. Då säger de till dig att du skulle betala eh, räntan 3% upphöjd till i 20 år till exempel. Då har du betalat ja, nästan hälften av huset är våra ränta. Om du ska inte amortera, men om du amorterar naturligtvis, det blir mindre, men ja. Så ni förstår nu att det är många skuldsätta hushållet nu, därför att de som innan, innan lagen kommer, att de skulle amortera, de amorterar inte. Så de, de bara betalar eh, ränta, som inte är så bra. Så om ni lånar någonting, amortera så det blir bättre.